好，来看一下，现在目前习拜会最新的进度啊，习近平已经抵达美国。那在这个凌晨的两点四十五分啊，这是香港时间嘛，这个举行会面哦。那我们看看这个习近平抵达，也包含了像是叶伦，还有加州州长纽森都来接机啊。直接来看看这个画面，有大批的美国的官员也都到场了呀。那当然，才刚访完这个中国大陆的纽森也到场了，还有前一阵子来中国大陆访问的叶伦也都在。那还包含了。中国大陆的财政部的部长以及香港的财政司长，就这一次，呃，去参加 APEC 峰会的这个陈茂波也都在场，现场还有这个一队也在迎接哦。那除此之外，还包含了王毅跟这个蔡奇，也都是这一次跟习近平随行的这个相关的这些代表的人员哦。那我们看到这个央视里面的也有一个。特别的这个标签叫做“习主席事隔六年再访美”哦。那其实我们看到很多大批呃习近平的支持者也都在他下他的饭店、酒店外头等候着哦。那的确这也是蛮具历史意义的。六年之后再度访美，也显现出现在中美的关系的确出现了一些些啊暂、呃、时和缓的一些讯号哦。那其实三十八年前呢，当时担任河北镇定县委书记的习近平也是首次访美哦，所以他这次也讲说。嘿，要去见一些老朋友。那第一站到了这个旧金山，在金门大桥前面，当时有留下一张年轻时候的照片哦。这一次他要再去到同样的地方，再跟老朋友见见面。除此之外呢，习拜会前看人家募集到这一轮老奶奶又要吃什么了？他每次吃的东西都会变成一个焦点。他竟然去吃那个很知名的汉堡店 In and Out 哦，很悠哉的买个汉堡，然后再淡定的去到机场来接机哦。所以还有一些网友在网络上面讨。讨论说，哎，是要帮习主席买一个吗？要是是这个叶伦，你又要先吃个什么东西垫个胃吗？所以感觉上面是不是也显现出来，叶伦对于这次的会面非常的有信心哦。那我们另外看。呃 n e w s o n 哦，其实还有跟这个旧金山市长同样也在这个机场这一边来迎接拜登抵达旧金山哦。那美国之音有报道啦，这个拜登跟习近平他们会在费罗利庄园会谈四个小时，举行午餐工作会议哦，还有跟苏利文布林肯举行小型的会谈。那习近平这一次哦也释放了善意呢，同意大批的这个中国大陆的媒体来拜报道习拜会，然后美国呢也发了数百张的采访签证。那彭博士也讲说，其实记者签证的问题哦，一直是近年来中美关系紧张的根源之一哦。但是这一次中方也释放了善意，让这些大批的媒体可以随行。那。另外，我们看一下拜登念兹在兹的这个军事对话也要恢复。呃，现在这一次呢，他讲说与习会谈的主要目标是恢复两国之间的正常沟通，包含了军方的接触，也就是说在危急的时候呢，能够拿出这个电话来对话。我们来听一下。Back on a normal course of corresponding, being able to pick up the phone and talk to one another if there's a crisis, being able to make sure our military still have contact with one another. We can't take. As I told you, we're not trying to decouple from China, but we're, what we're trying to do is change the relationship for the better. 好，在这一次习拜会之前呢，其实中方也特别提到了飞虎队来传达中美的友谊哦，因为他们举办了一系列的纪念活动，特别是纪念二战时候这个美国援华的飞虎队的八十周年哦，也是在传达一些特定的讯息，是不是跟美国释放善意，想要和解的一些讯息哦？可是另一方面看到美国的末日飞机哦，却绕了中国大陆大半圈，哎，怎么会有这样子的画面呢？所以人家讲说，哎，一方面是中方释放善意，一方面美国。国还在提高警觉吗？那中国大陆的军事媒体有、哦、老高风云也提到，在这个全球飞行轨迹的讯息里面发现哦，这个一架美军这个一四 B 末日飞机哦，就这样从印度起飞了，绕着中国大陆哦飞行了大半圈之后，然后降落在韩国。那但是呃，解放军这边也有消息是轰六 K 呃升空级作战呐、啊，轰六 K 他们现在挂实在模拟打击这个台湾台岛的这个重要目标，那低空。这个土房驱离外方的船只，现场的画面也透过了央视来公开哦。那我们看一下，现在这个中美的和缓是不是只有在经济上面，不在科技方面？耶伦讲说，现在处理好中美的关系是首要的任务哦，因为这个影响的范围非常的大。那他们
有许多这个具有深厚贸易关系的 APEC 经济体哦，这个影响的范围通通都会在这其中。那现在呃，美国的农业界啊，很期待说，在这一次的会后哦，能够靠中国大陆是不是恢复一些商机啊，能够再购买一些美国的大豆。那只不过呢，中国大陆它有两款的 App， 现在在美国也也是这样子，呃。占领了非常多的一个市占率哦，比方说像是这个 Tin， 就是呃拼多多的这个国际版，还有 Shein， 就是这一次双十一，很多人也都在这上面购买了很多东西哦。那十月份的用户呢，它增加大概一点一亿人哦，一年增加了四倍左右，甚至已经威胁到 Amazon 大概九成左右的一个销量哦。那所以现在很多的议员啊，美国的议员也在讲说，哎，叶伦，你是不是要赶快防堵中国大陆的企业啊？呃，各个层面哦，甚至要用一个最严格的标准啊，防止。中国大陆的矿产啊，或是电池的公司绕过这个美国的法规，然后得到一些这个税额的抵免，所以呃，中美之间的科技战呐、啊，仍然正在进行当中啊。我们首先来问一下季老师，对，现在这一次大陆方面对于现在美国关系中跟美国关系啊，它是用四个字来形容，叫“止跌气稳”。嗯。也就是说，病还没有回来，它是止跌了。嗯、对对对。因为过去啊，去年的十一月，这个拜登跟习近平在这个巴厘岛见的时候，看起来那时候关系还不错，也建立了很多啊，双方同意建立很多协商管道。可就是今年二月一个气球，间谍气球啊，对，把整个气氛全部都搞坏了。然后呢，双方关系就怎么样，急转直下，一直往下走。那么美国方面一直想把这个颓势哈，把它挽回。到了六月。啊，布林肯才好不容易被同意到北京，然后接下来美国的高层官员啊，甚至呃，这个什么耶伦啊，什么都络绎络绎于途，甚至连最对中国大陆采取不友善措施的商业部长雷蒙多都去了，中国大陆也同意让他去了，所以这些都是今天啊，习近平会应邀去啊。这个美国与拜登总统进行中美元首会晤，这是中国大陆的定定调，这是中美元首会晤，它的它的重要性放在参加 A 派的非正式领袖会议的前面、哦、所以它的这个这个基本上就是为了美中关系去的啊，中美关系去的。那看起来的话，事实上我们刚刚看了这个拜登的讲话，他也很直白啊，他说他们他们第一个不寻求跟中国大陆的脱钩，第二个。他们也希望把这个关系啊往好的方向去改善，所以看起来的话，呃，气氛啊，官方的这个好动机都还是蛮正面的。那所以就是说，看起来可能会有很多正面的东西出来。那当然了，呃，以现在整个来讲的话，呃，美国是处于一个比较混乱的状态，它接连直接涉入两场的国际战争。这两场战争，美国都不晓得会拖到什么时候。现在这个以巴以巴战争，你不要看它规模不大，可是啊，也不是三两个礼拜中间可以结束的。嗯，继续打下去的话，国际社会怎么反应，对不对？它是不是会哈溢出的效果啊？这都很难讲的。那美国已经不管在军事上，在这个财务上都已经啊完全支持以色列了，那这也会付出代价的。那另外一方面的话，就是说俄乌战争也遥遥无期，而美国又要选举，那么现在这个啊，这个美国内部的冲突呢，呃，党争啊又越演越烈，看起来拜登的这个老仇人啊，老仇人啊，川普又要重新出山了，这一场恶斗啊，好像是哈，无法山雨欲来，山雨欲来无法避免了，所以在这个时候，我觉得任何人啊，不要说拜登，任何人都希望、啊。麻烦再少一点好了。嗯，那么跟中国大陆是准备跟中国大陆好好较量一场，可是现在客观条件不允许啊。而且美国的经济状况，不管美国媒体怎么讲，中国大陆哈，这个所谓的哈回升的速度不快，可是美国现在的状况更糟啊。那欧洲更不要讲了。所以你看，你看叶伦他们都是都是非常非常非常认真的在接待中国大陆。所以我觉得这次看起来是美国有求于中国大陆。那双方啊，在这个气氛之下，一定会有所突破。嗯，好，来问一下岳老师。哎，对，因为这次这个 APEC 会议当中，大家注意的焦点，至少我们的观点来讲的话呢，都是习拜会了啊。那么这个习拜会呢，它其实呢有一段历史的脉络啊，就是跟大家稍微强调一下。
因为首先的话是军事上啊，那个停止互动的话呢，是从二零二一年的八月二号，佩洛西窜访台湾开始，就已经取消一切，而且的话呢，就没有所谓的这个识别区啊，这个这个海峡中线这种问题啊，基本上都跨过了。那这个是接下来的话呢，就是在巴厘岛呢，气氛不错。不错呢，但是呢，大家想到进一步开展的过程当中呢，就遇到了这个间谍气球的事情，实际上是乌龙一场啊。现在大家陆陆续续也都承认了，而且呢，美国捡到残骸以后呢，也不公布这个实际上的情况，但是呢，中美关系呢确实伤害很大。中美关系伤害很大呢，主要是在几个方面了啊，就是出现了很多名词，什么原来是脱钩锻炼，后来改成去风险化，那现在的 decoupling， 我不晓得大家有没有注意到应该怎么翻译了哈、啊。然后另外呢，小院高墙啦，这个出来了，然后慢慢想法观念。但是呢，我们可以注意到，在美国方面的话呢，一直非常注意的派遣高官到北京来表达诚意啊。嗯那这个第三个部分的话呢，就是要强调中国本身这边做出来的回应啊。呃，这个叶伦讲的这番话非常好了，他就讲说是这个经济不好的话是在对大家都不好了，那经济要好的时候是大家都好，这本来就是这个样子嘛。实际上的话呢，我觉得呢，在面对的这个中美两国之间的情况来讲，我坦白讲啊，那中国根本就不怕美国，因为实际上的话呢，中国本身说话算话的嘛。那美国现在极有可能说话不算话啊，因为其实这个拜登面临的是三场战争呢、啊，他面临两场国际战争，还有一场国内选战呢、啊，对不对？这个国内选战，他这个三场战争，国际的这两场中的什么叫输，什么叫赢的话呢，就很难定义啊。国内的话呢，我看样子他是真的是一个垃圾包的情况下，所以说呢，这里头当中的话呢，要。注意一下这个情况，他刚刚就是非常重要的强调，就是说美国的重点其实不是在经济，也不是在科技，而是在军事。因为拜登刚刚讲的话非常清楚，就是说有危机的时候的话，要能够打电话联系。中国的重点其实严格来讲只有一个了，就是这里了，就是台湾问题了。那但是现在这个气氛，大家觉得气氛好不好？如果你觉得不好，那台湾可能就好。如果你觉得气氛就是 APEC 啊，习拜会的气氛好，那台湾就要抓紧自己的神经了。为什么呢？因为呢，这里头在讨论的过程当中，只要美国说话算话，只要美国算话，承认三个公报，那台湾就在美国的承认下是中国的一部分。其他不管怎么武售武器销售的问题的话，那都是次要问题。所以我觉得没有得到任何的承诺，这个会议是不会轻易结束的了。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。哦，舰长没讲对不起，小心我们请一下舰长，我以为已经结束。没问题啊，好，我们这样讲啊、哦，<笑>如果我们拉开一个战略纵深来看的话，事实上我们来讨论说中美战略互移。这个说法是从什么时候开始？哎，事实上，二零一二年那个时候的总统还是奥巴马，他就那个时候的，嗯，中国关系专家李凯如跟嗯，北大的国际关系学院院长王王继思，他们就合写了这么一本报告啊。那在这个报告里面呢，他有提到说，如果说要建立战略互信，有三个方面。第一个方面，在经济跟贸易方面，我们现在看到的是什么？我们现在看到的就是叶伦跟雷蒙多都已经访问过大陆了，嗯，也就是美国想要解决这个部分。第二个，关军事的部分，刚刚无论是大使或者是那个苑老师也都提到过。那而且十六日很快就到了，也就是明天嘛。那个印尼安全论坛里面，奥斯丁他现在已经到印尼了，那。接下来我们就看，有在有限的时间里面，拜登跟习主席他们是怎么样的互动，能不能促成，无论是张又霞或者是何卫东哪一位的中央军委副主席可以跟奥斯汀互动，这个问题呢，其实是其中的重中之重啊。为什么是重中之重呢？因为如果两方面都没有办法澄清自己的疑问的时候，那就有可能造成误判了。第三个，当初我们讲中国战略互移这份报告里面，他提到了在网络领域里面，但是现在更为提升，现在叫 AI 的部分。那现在在 AI 的部分，我们就等着，嗯，习拜会结束之后，会不会
两国有一个共同的协议出现。那至于一四 B 的部分，我们就看到它这样飞，大家觉得很奇怪，奇怪吗？一四 B 是军机啊，它怎么可？而且它是。机载的国家作战中心，他为什么这样飞？他是载着奥斯丁要去韩国，为什么要去韩国呢？因为韩国那个时候一共那个举办了朝鲜停战协议的联合国成员国的部长级会议，所以他去这边，他搭乘就这架飞机。这架飞机看来好像平凡无奇啊，但是其实不然哦，他的他其实他的。一共只有四架，然后在这四架里面呢，事实上它比空军一号的那个装备还要更为完整啊。那我们可以看到它这前面啊，上面有个黑黑的，这是一个雷达天线，里面它有六十几个卫星雷达的天线，而且这个我们可以看到内部的这些图片啊，这是它的一个那个战情中心啊。可是我们来看重点在下面这一张啊，为什么下面这一张呢？大家认为？军事都是尖端的哦，不是最为可靠的。所以现在大家认为说，哎，你可能有的触控啊什么这些，如果面对脉冲那个电磁脉冲攻击的时候，可能会失效。所以他还用了一些呃比较过时的用按钮啊这些装备。所以我们这样来看呢、啊，他们这样飞很正常。而且他在哪里飞嘞？我们再仔细看一下，他在台湾。台湾的东侧飞过去，所以对美国不要太有信心啊！他对他自己能不能安然的穿过台湾海峡都没有把握。嗯，好，我们先休息一下，广告之后忙回来。好，以军呢攻入了西法医院呢、哦，宣布说，哎，在医院呢、哦，呃，对于这个哈马斯分子哦，有做一些精准的针对性的一些行动哦，所以他们是说要要求藏匿在院内的哈马斯分子要投降，所以他们是攻进了这个医院。那我们看到白宫也有讲说哦，因为这个加沙最大的医院被哈马斯当做军事的行动掩护，白宫说是有掌握到相关的情资哦。我们直接来看一下这个以色列公布的影像。那他们公布影像就讲说，哎、欸，哈马斯哦，这个从影像当中可以证明他们是在医院里面藏匿了这些武器地道啊。那以军先前是指控哈马斯利用这些医院跟这个民用的基础设施来藏匿指挥中心，还有这个武器的阵地嘛，所以就是拿平民充当人肉盾牌。那白宫也是在十四号的时候指出说，已经有掌握到相关的情资啊、呃，也证实哈马斯的确是利用西法医院来进行军事的行动哦。那不过哈马斯跟加沙医院这边相关的单位都否认说，把这个医疗的设施挪作这样的用途。那哈马斯并没有立即针对以色列最新声明发表任何的评论。那现在算一算，以哈开战已经三十九天了，以色列也宣布已经攻占了加沙的议会。那他们讲说，哦，这个国防部他们的国防部说，现在控制了哈马斯的宪兵总部，还有兵工厂以及一个作战中心。所以对于以色列来说，不断的有一些新的这个军事上的一些成果。的发布，但是大家更关注的是说，现在加沙人民到底什么时候才能够免于这场战争之苦呢？我们看纳坦雅胡讲说啊，若不消灭哈马斯哦，下一个可能会轮到美国。现在把美国已经跟以色列已经绑起来了，所以他没有要打算停的意思啊，就是说，哎，如果不是我们先帮你们打的话，搞不好这恐怖分子啊，接下来美国你们也会受灾哦。所以他讲说，没有什么可以替代胜利，彻底的胜利。所以呢。每每个美国人，每个文明国家都将处于危险的情况，我们必须胜利了。他已经把这样最高的一个指导原则拉到更高的程度，就说：哎，我是替全球而战，替全球面向这个恐怖分子而战。他是这样子定调。但是呢，你看。这个布林肯也承认说，现在目前国务院内部对于以巴中途哦冲突是有分歧的。他在一封写给工作人员的电报当中承认哦，现在目前国务院内部对于政府处理以色列和哈马斯战争存在很多不同的。意见啊、呃，甚至很多人呢，就是超过四十个部门，超过四百人，现在联名抗议对于以色列的政策、哦。那是不是拜登快要扛不住这样子不断的一些发出的愤怒跟不同的意见？那《纽约时报》讲到，现在其实近来哦，拜登政府的一些一连串的抗议行动哦。
。最新的一封已经有大概数十名美国国务院的雇员向布林肯致信，呼吁要加萨停火，甚至美国的国际开发署超过千名的官员也在进行签署了一份公开信哦，敦促拜登政府来推动巴以立即的停火。所以，连美国内部都有非常多反弹的声音。那纳坦雅胡会因此而受到影响吗？现在以色列的总统儿子哦，在加萨失联。那第一夫人讲说，我们仍然抱有希望哦。以色列的总统，这这不是纳坦雅胡，纳坦雅胡是总理哦，所以我们在这边特别讲一下。那他的妻子是讲说，我们已经有一段时间没有和他取得任何联络，但我们还抱有一丝希望。我们认为，对所有母亲、所有女性来说，这段日子是过得很艰难的。那可是以色列人当然是不服气啊，因为纳坦雅胡他的儿子啊，并没有失踪啊，他的纳坦雅胡的儿子是在迈阿密啊，呃，沙滩。那照着阳光啊，过个过个就是很轻松爽爽的日子哦，这是以色列人的愤怒的形容哦。他们讲说我们在前线服兵役哦，他在这个迈阿密照太阳哦，所以以色列现在也爆发了非常大的一波示威潮。我们直接来看一下画面哦，他们现在以色列已经爆开这个开战以来最大的示威潮，民众是怒吼啊，就说赶紧把人质带回啊，甚至有些人讲说应该要采取不同的措施，而不是说哎、欸、全。面性的对加萨甚至加萨的人民开战的这样的措施哦，所以他们现在对于纳坦雅胡的愤怒已经快要压不住了。那现在就连这个拉美已经有第二个国家宣布哦，呃，要跟以色列断交，就是贝里斯。他们现在宣布要跟中断，呃，中断跟以色列的外交关系。声明当中还说，以军袭击巴勒斯坦哈马斯武装分子哦，还不断的对加萨。狂轰滥炸是看不下去了，那连土耳其现在也向 ICC 起诉以色列总理纳坦雅胡，他在这个加萨进行种族灭绝啊，嗯，这所以现在国际的舆论非常多对于纳坦雅胡的批评。我们先来问一下季老师，对纳坦雅胡这个这个作为哈，把他发动这场战争，可是他自己儿子在美国，所以让我想起来，我们台湾会有一个这个这样子同样的人物嘛，嗯、对。赖清德他他昨天讲说啊，他如果他当选啊，两岸发生战争的几率是最低的，为什么呢？因为他最有能力守护台湾的安全。那我们再把他加一句好吗？他最有能力用别人的儿子来守护台湾的安全。是的，哎，他自己的儿子跟奈坦雅胡的儿子一样，都躲在美国，不晓是不是在好迈阿密那边晒太阳啊，在海滩上哈，在那边喝喝冷饮，对。以色列的年轻人全部都在那边怎么样？很多都上战场了、啊，他们是在守会啊。所以呢，奈坦雅胡是用别人的儿子来怎么样？来防卫以色列，那是不是？是不是跟这个赖清德他所做的会不会是一样？这是完全一样的嘛。所以呢，我觉得啊，这些啊，这些政客啊，真的是不要相信，哎，用他的行为来证明他的内心。不要用他的内心啊，这种啊嘴巴讲的话来想他啊，来想他会做什么。那现在这个事实上的话，我想这个以色列一定会打医院的，他也不是这次打西法医院，也不是第一个被攻击的医院，嗯，而是他现在用地面部队进去了。他事实上老早把这个西法医院哈围的围的哈水泄不通了，他比较真的有争议，他不准里面的人出来。对，出里面那些平民出来，他就开枪。对他现在里面都是束手，他如果能够打进去，不费一分一卒的话，那就证明里面没有武装啊。有武装的话，里面一定反抗啊。嗯，那他现在又破获这个什么哈，又破获什么地道什么？你你相你你觉得你能完全相信吗？不过我觉得以色列就跟有人分析啊，其实以色列最后的他所谓的最后的结局。是希望把这个加萨走廊，起码北部哈，完全清空。他有很多方法，让这个哈，让这个医院可以去运作。可是他用最残忍的方式。你记不记得有七个儿童已经因为没有保险保，他的那个好保温箱没有电，已经死在那边了。然后西法医院附近尸那个尸尸首堆积如山，野狗已经进去啃食尸体了。对，那以色列无动于衷。发布的新闻就是说啊，我终于证实了，有这个哈马斯的地道，全加沙到处都是地道啊。对，你能证明什么呢？所以我觉得这个哈，这个部分啊，真的是文宣啊
跟事实的状况真的是出入太大了。嗯，好，来问一下舰长。嗯，小舰长之前哦，就拿出来了有关于国际人道法里面对于医院、对于学校的相关保、嗯、相关的呃保护，而且他有谈到，无论你是不是签约国，你都必须要遵守，而且。他说：“有这样的要求的时候，你都不能借任何的理由，任何的理由。现在以色列就是不断的在讲理由啊！而且我们刚刚啊，那个谢大使提到说啊，其实这一个他那个纳坦雅胡他的儿子啊，在沙滩上面晒太阳啊。但是小县长今天有特别去看他的，无论是 Twitter 或者是看他的 FB。”他现在都在干嘛？他现在都在做认知作战，他都在做大外宣，哦、他完全的里面都是帮以色列讲话、嗯，完全的都在搞这一些。而且他除了这些之外，他真正的心声放在哪里？不是放在心里啊，他是放在 Telegram 上面。Telegram 小舰长没有，所以我看的很很有限啊。那下一次再谈到这个议题，我一定要把这些他到底在上面讲什么给捞出来。但是这告诉我们一件事是什么？就是他的儿子在美国。那我们就想一想，现在我们有多少政治人物的儿子、孙子、女儿在美国？为什么要谈到这个问题？小县长今天特别还去看了一下 A I T， 他对于亲属移民的相关规定啊。他的规定是哦，如果你是美国公民，你你的直系亲属可以申请那个移民。第二个，如果你是美国公民，你的家庭成员也可以申请。然后还有第三个，第三个是什么呢？就是如果你是绿卡持有人，所以之前放弃不完全一定放弃，他的爸爸还是那个美国人呢、啊，随时都可以申请回来的、啊，所以。这根本就是在胡乱我们，只是为了他个人要选举，然后他就哎放弃一下。所以啊，以后选举我们应该把它列入啊，跟财产申申报法一样，列入你的那个最起码二亲等，你的家庭成员就按照 A I T 这个标准，你的家庭成员，你的那个父母亲有没有？美国籍，让我们大家来看一看，你到底讲到的说勇敢护台湾是真的吗？嗯，好，我们来请教岳老师。我跟你讲啊，我以前呢、啊，因为我在台大教科学哲学，我们这一行里头的从以色列请来的学者特别多、啊。我以前听到他们讲一个笑话的时候，我是当时都笑不出来啊。可是我现在发生了这个事情啊、哦，我把这个，哎呦，不能不能说它是笑话，但是大家一听就知道里面实际上未来发展的情况。我觉得整体来讲的话呢，我在判断上来讲是比较悲观的，因为我知道这件事情。就说那个时候的话呢，有一个很有名的科学哲学大师的，那个他就跟我们讲的这件事情。他说，如果说一个巴勒斯坦人的尸体浮在死海上是什么啊？然后他说是一个 pollution， 就是污染啊。他说：“如果一百万个巴勒斯坦的尸体浮在死海上的话，是什么呢？然后我们都猜不出来，也不敢猜了。”他说：“是一个 solution， 是一个解决方案。”那时候我们听了吓一跳，你知道吗？啊，那今天的话，我告诉大家啊，你心里要有数啊。这个西法医院当中啊，刚刚看到那个镜头啊，会发觉医院里面怎么可以没电呢、啊？医院里光没电要死多少人呢、啊？你知道吗？对不对？而且的话呢，叫人家从北加萨移到南加萨，走不动的人，洗肾的人。这个行动不便的人，就得了帕金森的人，他们都死定了。所以说，在这种情况下，那所以在医院没有电的情况下啊，找到一个地道说你在里头，以色列这种啊，就是说为了为了一个哈马斯的人，要杀掉一百个平民的这种做法，引发了现在布林肯，布林肯自己到了以色列三次，无功而返。现在出现的一个结果是什么？就是说布林肯自己不得不承认反宣传，说美国的国务院都有可能至少四百个人已经反对美国对待以色列的态度。美国对待以色列态度很符合我们中国人的孝道原则啊，对不对？讲任何事情的话啊，就是老来子啊，承欢膝下、啊，那怎么样的话啊，任何麻烦的事情都可以变成啊，要要让你高兴啊，让你想办法能够解决问题。那现在这种感觉的话，那拜登自己非常困难了、啊，因为什么呢？因为他真的。是陷入两难。如果说拜登总统目前为止转变风向的话，那基本上美国整个犹太团体的话，钱也没了，人也没了，票也没了。那下面一个会选上的人的话，是最支持以色列的川普啊。
，对不对？那川普的话，这种情况下发生的结果，所以导致于现在的话呢，以色列本身呢、啊，在这个宣传的过程，希望大家记住我们讲的观念呢、啊。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，台大哲学系教授岳女正。哎，翟轩好，各位观众朋友大家好。前大使谢文吉，大家好，各位朋友大家好。前海军舰长吕李师，翟轩好，各位观众大家好。好，当然先来关注一下蓝白河的消息哦。就我一说，这个蓝白河、哦、其实是一个人吹出来的，你说是马英九吗？嗯，也算是，但是马英九是看到了萧美琴哦，让他感觉到，哎，这个萧美琴已经准备好了呢。呃，这个是马办执行长萧旭成所讲的，他说，因为呢，马英九访华府的时候呢，萧美琴到机场迎接哦，然后看到萧美琴非常的强，非常的柔软哦，而且跟美方的应对哦，非常的好，等于说完全。补足这个赖清德跟美国好像有距离感的这一块啊，所以他觉得对年轻人来说是有吸引力的。那他觉得赖萧佩很强，如果蓝白不合的话，要怎么跟赖萧佩来对打、哦？所以他说马英九觉得这个他已经准备好了，因此萧美琴也变成了激化这一次马英九要跳出来促成蓝白合的一大原因哦。那我们来看看国台办对于这个萧美琴跟这个。呃，赖清德、赖萧配哦，因为呃，在蓝白河之后，马上民进党就发布了一个快讯消息哦，就说十一月二十号你就可以见到赖萧配，也算是正式的一个定案的消息出来。那国台办的讲法是。独上加独，双独组合啊！因为，呃，赖清德是台独精孙，萧美琴也被这个国台办列为这个顽固的台独分子列了两次哦。那所以独上加独的双独组合，是不是也会让这个赖清德接下来看到蓝白河之后，改变一些战略，变得更独？更抗中保台呢？那我们看一下这个蓝白河这一次哦，他们的声明稿第六点当中也有提到说，哎，未来的联合政府哦，除了国防外交两岸是由总统来决定哦，其余的部会原则上将会依照各党派的立委席次来分配。那其实这两位呢，不论是。侯不论是科，其实对于两岸的这个立场上面哦，都是比较倾向于两岸是要沟通的，两岸是要和平的。嗯，比方说像是这一两天他们才讲到的，侯友谊说两岸要客机不要战机啊。那这个柯文哲也是推动金厦大桥嘛，还说要有金厦的两岸自由贸易示范区。侯友谊主张这个九二共识，柯文哲一直在讲说两岸一家亲哦。所以两者不论是谁正谁负哦，都跟这个赖萧配有强烈的对比，因为。好像赖清德的上台啊，就让呃一般民众，甚至是年轻人都有一种危机感，是不是年轻人会上战场？那赖清德也有感受到啊，接受专访的时候，就跟大家讲啊，讲说啊，青年上战场啊，是这个中国大陆的大外宣。他甚至讲说自己当总统啊，战争风险最低，最低不知道是怎么判断出来的、哦。他说这样子都是一些选举语言呐、啊，那这是配合大陆啊，为台扶植亲中的一些政权的大外宣作为。但是问题是，其实前一阵子不是邱国正也在讲说，哎，这个战争哦。呃，没有分什么什么什么义务义不用上前线啊，就没有分前后线之分，不是吗？那难道他们讲的也是配合大外宣吗？就是是不是这个赖清德你们自己本身先把话这个沟通清楚啊？那不是这个中共借选就一句话来搞定所有的选战？那我们看看这个，他甚至讲说，呃，现在。呃，中国大陆借选的力量已经开始了。那但是这个事情，你看，他说有三大重大的意义哦，在美国这么重要的场合提出、哦，显然是美国已经看到大陆介入这场选举的力量已经开始了。因为他说，拜登幕僚有消息讲，这个习拜会当中会要求大陆不要干涉台湾的大选。那真的是这样子吗？你看苏立文，感觉上面好像有一点，是不是打脸了赖清德啊？他讲说。这个事情，因为媒体问他同样事情啊、哦，说会不会拜登会不会当面跟习近平讲说不要介入台湾大选？苏立文拒绝证实哦，还讲说，呃，这个事情啊，应该不是由他来回答，应该就是呃，拜登跟习近平自己。碰面的时候来沟通啊，所以是不是也有点打脸赖清德？你话说得太快了，这句话连苏立文都不敢讲，赖清德讲得那么大声哦。那所以难怪美国总是好像对于赖清德有一点觉得不太放心，是不是？那再来我们看一下
，民进党现在为了选举大吹台美关系哦，因为不断有消息在讲说，这一次张忠谋去到 APEC 会有可能跟拜登一对一的会面。那这是代表什么呢？因为中美双方会在这一次有这个习拜会的碰面嘛。哎，那对于民进党来讲说，哎，我们台湾不能角色没有啊。那如果能够促成这个张忠谋跟拜登碰面的话啊，那不得了了。那我们台湾的这个角色也可以在这个中美台可以平起平坐嘛。但是问题是，真的有办法拜登会跟这个张忠谋一对一碰面吗？那当然能够碰面的话，对于这个绿营的选情是很进步啦。只是说，这会不会有点想的？有点乐观。那另一方面，今天看到《自由时报》啊提到了这样的一个消息，说在场边捕捉到这个萧美琴。那记者还小心翼翼的就讲说，萧美琴有可能要见到布林肯了。那他是怎么样依据什么样的消息来源呢？我们看看，他说，据了解哦，萧跟巩就是巩明星哦，啊、呃，并不在此地下榻，再加上这一间酒店哦，这个齐聚外国的政要。因此，记者推测他们很有可能是上楼跟外国的高阶官员会谈，然后会晤啊晤谈。那据传布林肯也下榻这一座酒店，因此记者推测两人晤谈的可能人选就是布林肯。所以唯一消息来源就是。呃，记者的推测，所以你不是各国的高阶政要都有吗？但是他直接推测就是布林肯了，而且好像感觉上面变成这个公明星跟这个萧美琴，呃，会晤布林肯呢，我们的姿态更高一点啊。这反正整件事情就是为着选举，是不是要开始有一些啊、呃、加分的选举语言出来？毕竟蓝白合了嘛，哎，绿营不能没有一些造势的活动或者是一些声量嘛。我们来问一下谢老师，我觉得这个报纸这样子去猜测啊，说。萧美琴啊，公明星啊，要去见布林肯啊，本来可能还有点机会，这一曝光就没了，哎，一往一炒作就没了。嗯，这个外交关系啊，你你要拿来做大内宣的话，你通常牺牲的是你的外交。对，这种这种见面，双方的话基本上就是说不要太声张，你有真的事情就见，没有什么了不起。要见的话，也不是没见过，嗯、哎，过去见的机过见的情况多得很，在 A 派什么情况都可以见。对你跟美国的这个领袖领袖见面，跟他的国务卿什么见面都不难，因为那个场合大家都在一起。嗯，你这个这边碰到了，那边碰到了，很多场合都会碰到。所以，可是问题你这样一炒作啊，就完蛋了。可见这些这些绿媒啊，基本上啊，就是把外交当做什么，当做大内宣的一个工具。这个是对外交最大的伤害。这个对那人，外交是讲讲讲值啊。不要讲这些形式，值很重要。你真的公民心有什么问题，可以见到他的。说实话了，他的对口也不是布林肯，嗯，对。那你基本上，你萧美琴你的位阶跟美国国务卿有很大的差距，所以这个过程中本来就比较难了、啊。那你这样子，这边台北这样，因为台北在这边，这边随便你炒作，华府不知道啊。台湾的这些媒体，所有一第一时间，美国的这个舆情收集都放到他的这个决策官员的桌上，所以我觉得这些大概民进党这个选情不利啊，一直在制造他这个对他这个政府有利的各种消息，连还没有发生的事，他都已经炒得差不多，好像真有其事啊。所以他这一套现在不灵了。不过这里我觉得我们要给马总统一个很高很大的肯定。嗯，我觉得他这一个。这一次哈，在这个关键时刻的这个哈挺身而出啊，真的是啊，让我们这个呃一个哈这个非常动荡的民心啊，动荡的社会哈、啊，好像找到了一个遵循的方向，嗯，也好把一根定海神针啊插下去了，就是说现在是百分之七十以上的台湾民意是要下架民进党的，嗯。对，那马英九总统，我觉得他还是对台湾这个土地人民啊，还是展现了他的责任心，然后啊，不计个人毁誉的啊，在关键时刻啊，真是挺身而出啊，嗯，两肋插刀。那我觉得以他的威望跟他的高度的话，今天能够造成蓝白河哈、啊，我们真的要对他啊加以哈、啊、大大的肯定。嗯，那呃，国家就是这样子，在一个危机存亡之处，就是有人会站出来的。就是有人会站出来的。那这次马总统站出来了，我们真的是，呃，心里面很很温暖啊，心里面很温暖。我们看到了这个大局底定，那后面当然还有些事情要还要继续努力的，可是这个大局已经定了。嗯，这种杂音也可以就停了。对，那基本上大家一起啊，所谓陆力合作，来啊，呃，一心协力，然后呢？
把这个真正做出一个让台湾主流民意哈，大家所期盼的事，让它能够成真。对我们本来就是说，这个一月二十四号就是，呃，十一月二十四号就是决定，就已经决定一月十三的未来了、嗯。那我们今天可以说，今天这个决定，一月十五这个决定哈，也决定了。明年一月十三选举的结果，嗯，那是非常乐观的。我想啊，主流的民意哈，会因为今天这个哈蓝白河哈，最后尘埃落定哈，我觉得哈会非常非常的怎么讲，会非常非常的笃定的。嗯，其实这半年来我们节目哦，就是在这个蓝白河的议题也是非常的焦灼、哦，我们真的也是没有期待说今能够看到今天这样一幕，所以也的确是。在这个很多非律阵营的选民来说的话啊，真的也是非常戏剧性的一个转折。我们来问一下岳老师。对，我想要先强调一下马英九最近做的事情啊。不过我的观点跟我们谢大师不一样，他是唯心的啊，他认为他人很好，我不觉得有什么特别好。但是我觉得马英九的话呢，我从一个比较务实的、唯物的角度来解释的话呢，因为马英九本身，这个首先第一个，他的这个情势上的判断。大家基本上都心知肚明啊，就我们现在非常需要这个整合这个非律大团结啊。然后，因为等一下我会提到赖清德本身所代表的含义，对大陆来讲，对于世界人民来讲，都是甚至对美国来讲都是非常危险的，对不对？然后呢，就是另外我要从就是说，马九当过八年的领导人呢、啊，他要从这个情资的判断上来讲啊，也变得非常明显。为什么呢？因为呢，他自己，你们这边讲到是说看到了萧美琴在美国的情况。实际上，我觉得呢，呃，跟我昨天跟别人呢，在美国的同学了讨论的结果的话呢，会认为说，马英九这次出手，并不是说是什么仁慈啊，不忍人之物啊、嗯，他基本上的话，是因为想到了这是唯一的出路，那让大家会避免很多的麻烦。所以我，我我非常认同这个谢大师讲的一句话，就从现在开始的话呢。我们其实可以团结在一起啊，然后大家针对自己个人能够做的事情，哪怕是一个人只有一票，为什么会这样子讲呢？因为那个赖清德本身呢，他讲的话呢，基本上为了当选，他什么都能说出来。我讲了三件事情啊，这个都是柯文哲问过的，就务实的台独工作者，你要怎么务实法？然后第二个的话呢，就是你不承认九二共识的话呢，你要怎么样来圆这个啊、呃、不发生战争？然后另外的第第三点的话呢？就是呢，目前为止呢，民进党的主席啊，赖清德干过这个台独党纲这个问题啊，你要怎么样来面对这个问题？因为实际上的话呢，大陆得到的讯息啊，非常明确啊，就是说这个朱凤莲强调这个独独相加的结果啊，并不会是一个空穴来风的讲法，因为我觉得大家心里都非常清楚啊，我不晓得从什么时候开始啊，在台湾的话呢，这个。这个说自己是中国人的话，好像变成政治不正确了，所以说给大家的莫名其妙产生了非常多的压力。那这里面所隐含这个事情的话呢，就是九二共识基本上在台湾，说是没有市场，但是实际上大家要面对的命运啊。所以我觉得这一次的选举啊，不是三个党之间或四个党之间的选举，而是和平党跟战争党之间的比较。因为这这里面讲的话的话，沙利文这个讲的话当中呢，我觉得这个解读呢是非常明确，因为他这边讲说，拜登有机会啊。自己对习近平说，因为我觉得他这里面的这个赖清德讲这句话呢，他其实第一个，他太低估什么叫民主选举。民主选举的话呢，原原则上来讲是自己做自己的决定啊。那你要影响的话呢，大陆影响的话呢，没有那么容易，而且要怎么样影响我也不清楚。第二点的话呢，是非常重要的，就是说什么呢？因为大陆本身来讲，在台湾一般老百姓的印象中的话呢，有的人是怕，有的人是不喜欢，有的人是觉得不愿意。那在这种情况下的话呢，我觉得大陆本身来讲，他不说话，按照以往的经验，他不说话是最佳的方法，就让他自己做抉择。然后第三件事情的话呢，我就要强调，因为情势很明显，情资也很明显，大家在做这个选择的时候呢，因为沙利文现在的话呢，他讲的这句话当中透露一个非常重要的讯息，因为现在正在举行 APEC 会议嘛，然后大家都知道这个 APEC。在会议当中的话，里面最重要的倒不是说哪些参加会员国，最重要的话呢是这个所谓的习外会啊，习外会的话，现在这个时间恐怕正在展开当中，所以说大家可以心里很明白的知道，美国目前为止最重要的问题，因为大家有这个亚太经济框架的时候的话，跟今天的国际局势是完全不一样的。亚太经济框架那个时候，大家不要忘了成立的时候，原来不是 G 七啊，原来还是 G eight 的那个时期，还有俄罗斯、啊。现在发展的情况下改变的非常多，所以在这种情势之下的话呢，国际情势瞬息万变，而台湾本身的话呢，也不仅仅是一个小岛，也不只是两岸的关系。
，而且最重要的是，我们基本上要能够注意到我们的重要性。嗯，好，我们来问一下舰长，嗯、呃，究竟是不是那个票投民进党今年上战场这个事啊？我们来看一些客观的资料啊，而这些客观啊、呃，无论是啊、呃、我们台湾的，或者是大对岸大陆的。或者是美国的，我们就可以得知一二啊。第一个，我们为什么要买火山布雷系统？我请教一下，你为什么？你不是说要在贪贪案布雷吗？你需要吗？你如果不是搞到兵凶战危，你如果不是把我们好好的宝岛台湾搞成刺猬岛，现在 BBC 都已经说我们不是刺猬岛，我们是堡垒台湾。堡垒跟刺猬有什么意？不一样，刺猬是一种威慑，你不要来碰我。堡垒是什么？就是要让人家往死里打嘛。所以也就是说，我们为什么买这么多装备？其实为的就是这个。我们来看一看啊、哦，那个之前我们所提到的山东，呃，山东号航空母舰，它为什么十一月六号离开了那个巴士海峡之后，从来没有这种路径啊，直接切。那个台湾海峡为什么？那另外，现在的左高地区有很多人很担心啊，说这个未来鱼叉鱼叉飞弹要部署在左营。不过，小舰长在之前的节目已经跟大家报告过了，不止鱼叉，熊二、熊三早就已经在左营出，它的机动中队早就已经进驻左营了。我们为什么要买这么多装备？原因就不是为了因为刺猬岛吗？我们来看看今年。今年九月公布的中那个我们的那个国防白皮书啊，他告诉我们的是说，哎呦，我们当面的机场有龙田、惠安跟漳州，只有这样吗？没有，剩下这个字写字的，通通都是小舰长给大家找出来的，这一些都是军机场。然后之前没拿照片，今天补上，补上什么？我们可以看到这是。这个是辽东雄鹰，但是这是哪一个机场啊？这个机场，它这里面它的塔台上面写“利剑东南”，“利剑东南”怎么会出现辽东雄鹰？辽东是在东北啊。其实这个就是水门机场。为什么知道水门机场？它这里也有写“防空桥头堡”，这个地点非常特别。那我们已经讲过台湾，讲过大陆，我们看看美国怎么说的。第一个，我们之前就讲过，二零二三年的国那个中国军力报告是有史以来对于中国解放军兵力披露最完整的一次。他告诉我们什么？他告诉我们说，事实上这个 P H P C H 一九一的这一个长城火箭弹，他在去年。佩洛西访台的时候，他就已经试射过了。他到底可以打多远？现在小舰长以前说五百公里，大家说哎，不要超多啊，不要为匪宣传。现在是美军讲的，讲什么？他讲说这个可以打到四百八十公里，四百八十公里，他连线都帮你画好了。也就是他不但台湾全岛都是弹珠，那个与那国，甚至公谷，通通也都可以在他的范围之内。所以。谁说不是青年上战场嘞？要做出聪明的啊，有利于自己的决定。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。